புதிய கல்விக் கொள்கையின் மூலம் இளைஞர்களின் திறன் வெளிப்பட வாய்ப்புகள் ஏற்படும் என்று மத்திய கல்வி திறன் மேம்பாடு மற்றும் தொழில் முனைவுத்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தெரிவித்துள்ளார் திருச்சியில் தேசிய தொழில்நுட்பக் கல்லூரியில் லோகோஸ் விரிவுரை அரங்க துவக்க விழா மற்றும் இணைப்பு கட்டிடங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டு விழா நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தேசிய தொழில்நுட்பக் கழகத்தில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள விரிவுரை கூட்டரங்கின் இரண்டாவது தளத்தை திறந்து வைத்தார் மேலும் பொறியியல் துறைகளில் புதிதாக கட்டப்பட உள்ள இணைப்பு கட்டிடங்களுக்கும் அவர் அடிக்கல் நாட்டினார் நிகழ்ச்சியில் தேசிய தொழில்நுட்பக் கழக நிர்வாக குழு தலைவர் பாஸ்கர் பட் இயக்குநர் அகிலா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் புதிய கல்விக் கொள்கையின் சிறப்பை நிறைவேற்றுவதில் தேசிய தொழில்நுட்பக் கழகம் மாற்றி வரும் அர்ப்பணிப்பை பாராட்டினார் புதிய கல்விக் கொள்கையின் மூலம் இளைஞர்களின் திறன் வெளிப்பட வாய்ப்புகள் உருவாகும் என்றும் அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் குறிப்பிட்டார் When we are talking about global citizen, equally we are giving emphasis to mother tongue and local language. I am happy to know Trichinapalli NIT from this year has started an elective course on Tamil language. NIT's character is national. All states are represented in this campus. I request the friends, those who are outside of Tamil Nadu, by their four years staying in Tamil Nadu, they must fluent in Tamil language in writing and reading and speaking. Because the world is in a different mold now. If you will join a company, if you will lead a company, if you will create a product, if you know Tamil language, you have a captive consumer understanding of our own what is the population of Tamil Nadu? Six and a half crore. They double the size of UK.